Serbisyo mo, palaguin mo. Ang pangalan ko po ay si Manrito Hilaga Jr. Nanood po ako ng feasibilities sa second anniversary. So I, I found an opportunity as a call center agent na maging example sa mga kagaya kong call center agent na kumikita nga kami ng medyo okay. Kaya nga lang, every month, parang kung pa tumataas yung income namin, tumataas din yung gastos natin. Your name? Uh, Clarissa Rivera po. But you can call me Isay. Kali na dito po ako para matuto po um, how to manage my finances properly and smartly. Kasi po, um, personally, masasabi ko po na ako po yung tipo ng tao na kaya ko pong magtrabaho na magtrabaho. Wala po akong problema dun sa paggawa. Pero yung kapag nandun na po yung money, parang ang bilis maglaho. Parang hindi ko alam sa yung pagising ko ng maaga. Parang anong nangyari? Parang ganun. Uh, show is a reality TV program. So, uh, you will not come out as someone else. Hindi ka magiging okay. serena, <laughs> hindi ka magiging payaso. <laughs> so, it will be you. Mm -hmm. And uh, we hope that if ever you get accepted, you'll be uh, you'll be a good example or a uh, meron matututunan yung mga tagapanood natin. Uh, so are you willing to like um, be open enough at least uh, what is at the level na pwede natin uh, meron matutunan, ma-share sa ating tagapanood? Uh, more than willing. Um, okay. Sa akin po, um, Malaking opportunity po to para sa akin to learn at an early, I mean, not really early, pero medyo early age. As at 24, parang bago po yung totoong mag-start po, mag po yung career ko, ma-manage po yung finances ko ng maayos. Kasi from this early age, parang hindi ko po nakikita na natural sa akin yung pag-iipon or yung, pag, mm -hmm. yung pag-save, ganun. So, Feeling ko po, kailangan ko po siyang i, parang, ipasok talaga sa sarili ko. And if this is what I do, uh, if this is what I have to do to, um, to learn that, and, I'm more uh, than willing. It, I'm Pe. What's your current pressing financial concern? Pressing? Of course, I wanted to, to er eradicate my debt. Okay. okay. That's number one. Number two, I wanted to be settled, settled financially. And of course, number three, I wanted to start with investments. I want, I really wanted to be educated. Uh, is it because meron pong, are there, do you have any financial obligations? Actually, wala talaga because okay. I'm single. But, uh, partly yes, because as a single and coming from a very poor family. Ako yung breadwinner kasi ako lang yung nakatapos. My name is Rafael Rose Peter Nate. Sa totoo lang, medyo hirap ako ngayon some about ipon and bandage ng pera. So. Uh, ako po si Kerwin De Los Santos. Ano bang uh, bagay sa buhay mo ngayon yung kailangan mo or gusto mong magabayan ka? Gusto ko po magkaroon ng financial freedom dahil po uh, siguro naman po, hindi naman po lingid sa karam, kaka, alaman natin lahat na uh, masyado pong rampant ang kahirapan po sa atin. At isa po ko sa mga, isa po ko sa mga nakakaranas po niyan dahil po sa ngayon ako po ay may apat na anak. Ang panganay ko po ay 13 years old, yung sumunod naman po ay 11, yung pangalawa, 9, 9 naman po yung pangatlo at one year old po yun. One year old? Parang mo tinutuskusan yung pang-araw-araw? So, sa ngayon po, struggle po talaga struggle. ako. Medyo talagang pinipilit ko po, pero hindi ko po talaga na, kumbaga sa kota, hindi ko po talaga nare-reach yung gusto kong income. Mm. Kaya sa ngayon po talaga, kung ano po yung nakita kong pwedeng pagkakitaan, pinapasok ko po. Ma'am, you tell us something about yourself? Mm, married na po ako and then I have three kids. Uh, lahat po sila ay mga professionals na rin po. Um, sa ngayon po, nag-work ako as real estate agent. So, ano, ano ang pagka-interest mo? Dahil lalabas ba kayo sa TV? Uh, matutulungan kayo sa pera? May mautangan ho ba raw kayo dito? Nabibigyan ba ho kayo ng dance instructor? At ano, 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 anong naging interest niyo? Para po maging knowledgeable ako about uh, sa financial kasi uh, hindi po ako talaga marunong 
umawak ng pera. Kung baga, ang ibig sabihin kung paano ko siya imamanage. Uh, ano po ang inyong background? Um, ang aking background sa financial ay very bad po. Nung nagmula nung ako ay nag-abroad. Oo, uh, OFW pa'y dati. Opo. Ano? Until now, sir, ay meron na po akong naka-apat na jeep na ako, naka-isang hardware na ako, mm -mm. naka-dalawang parlor na, pero mm -mm. ano pa rin, logi pa rin, bagsak pa rin. Ah, so yung, Nagsara po yung mga yun, wala na. Wala na po. Yung sa personal nyo po, uh, pamilya, bakit ba kayo magsasakripisyo, lumabas ng bansa at magnegosyo ng ganito? Ano po bang mga obligation o mga pangangailangan sa inyong pinansyal? Yes, Actually, I'm now a single parent. Apo. Ilan po ang anak nila? Tatlo po. Tatlo. Tapos na po ba sila? Kapapanganak nila po ba? Ano po ba na? Dalawa po ang aking anak na nakatapos na. Na napaka sakit sa isang OFW na ang nayulayo mo. Tapos parang gusto mo umuwi tuwing may problema gano'n. Pero buti na lang very strong ako. Sabi ko, kailangan magiging strong ako kasi kung hindi ako, kung maghihina ako, ay sabi ko gano'n, mawawalan din ng opportunity na makapag umasenso, makapagtapos yung mga anak ko. So sabi ko, kasi kailangan strong ako. I'm Genesis po, uh, dialysis technician from Ilocos, 24 years old. Single. Galing ka pa bang Ilocos? Yes, sir. Uh, Gano'n ka tagal ng... 8 hours, sir. 8 hours. 8 hours? So... Lalo ka nito, bandang doon pa yun. Anong oras ka umalis? Uh, 7 a.m. Nung isang linggo? Ah, hindi, nung <laughs> Monday po. Monday. 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 Kahapon. Ah, ano yung pinaka-courage concerns mo? Kasi, sir, kwan, halos 90% natitipid ko lahat. Yung... Yung sweldo mo? Yes, sir. Ah? Halos wala akong nagagastos. Ilocano ka talaga? Oo, oh, sir. <laughs> <laughs> halos 1.5 mga... Ano yun? Uh, masama na loob ko pag nakagastos ako ng 1.5 a month. <laughs> Talaga? Wala kang makukuhang girlfriend yan. <laughs> May bad habit kasi ako, sir, last year. Uh -huh. Nagsasabong ako. <laughs> uh -huh. Kaya ngayon, medyo uh -huh. nil, ano yun? Uh, Hindi na. Pinwan ko siya. So magkitipad ka sa pagkain para lang makapagpapada ka? Oo, oh, sir, gano'n. Pero yun nga, ano yung next level mo? Next level pa nga mga client. Tama or mali? Huwag mong, huwag mong uh -huh. isipin na ayaw akong sabihin kasi baka mali. O ano yung sa pananaw mo? Yung na-achieve po ng ibang tao. Kahit sabihin na pong materialistic, pero Sige. gusto ko pong magkaroon ng bahay. Ikaw ba naisip mo sa talambuhay mong 24 years old ka na may pagkakataon na humarap ka, lumabas ka sa TV? Wala po. Wala? Na... Paano lang? Nagkataon. Nagkataon na. <laughs> ang, ganda ng, ang gandang lalangin mo rito sa litrato mo. Ha? <laughs> huh? eh, zoom in nga, zoom in sa litrato. Pwede ba yun? Ganda, lit... Pwede ba i-zoom in sa litrato? Lalaki, no? eh. Ayun, oh. Ayun, oh. Ha? <laughs> Kasi TV na daw siya. Ha? Ito daw yung hairdo pag Tapos ano. buong biyahe mo sa... Biyahe... Nag-bus ka ba? nag po. Oo. Tapos ang ginawa mo sa buong... <laughs> Tinali mo sa hawakan ng kamay yung... Ba't ako... Manok. Na yung kasi ako nakakalbo ko eh. Ha? Nakakalbo ko. Parang manok. Na mahilig ka sa sabon. Manok. Sige. Uh, Genesis, good luck ha. Uh, we'll inform you right away. Pero sabihin ko na... Sa'yo, dahil uh, because of your effort, eh, may plus one point ka extra you, compared dun sa iba. Yung iba kasi mga plus 20. Ito may plus one. Ha? Thank, thank you, you thank you. Thank you, Genesis. Good luck. Thank you, Mama. We certainly had some interesting candidates, ha? Mukhang nahihirapan na ang ating mga coaches kung sino ang kanilang pipiliin. Paano nga ba pumili ang ating mga coaches? Ano-ano ang -ano, naging batayan nila sa kanilang pagpili? Hmm... Tunghaya natin ito mamaya sa pagbabalik ng Pisobilities. Piso mo, palaguin mo! Piso mo, palaguin mo! Exciting ang mga nangyaring screenings para sa mga wealth partners at mismo mga coaches natin ay talaga namang nahirapan sa pagpili ng kanilang mga tuturuan. Panoorin natin to. Napupusuan meron na uh, kasi nga uh, magandang representation ng uh, yun, yung nag-uumpisa ng karir, uh, about to retire, uh, isang nag-uumpisa ng pamilya. So maganda. Uh, 
uh, this time around uh, ipapasa kong credit sa sa ating creative uh, groups dito sa Zoe sa uh, Peaceabilities dahil uh, sa sampung taong ginagawa namin to sa Colaico Foundation first time talaga kami naka ano sa tao eh though we do seminars alam mo naman yun we, we do seminars sa Colaico Foundation pero alam mo naman sa seminars pagka yak-yak namin doon ni Mr. Colaico ni Ma'am Gita eh kalas na kami eto bigla ko naramdaman yung excitement ng gagawin ako rin uh, kami rin uh, naramdaman ko yung excitement uh, para makatulong talaga diretso at makita natin yung epekto um, actually yung gusto natin yung mga wealth partners na marerelate ng mga nanunood sa atin yung tipong makikita nila masasalamin nila yung yung buhay ng karaniwang Pilipino so ay nahanap natin yung talagang merong pinanggagalingan sa buhay na pare-pareho tayo hindi yung mga special kid na na alam mo yon sobrang swerte o kaya yung mga tao naman na sobra namang laki ng problema kasi sa totoo lang mas marami naman tayong nandun sa gitna eh uh, naghihirap nagagawa ng trabaho uh, kumikita nagkakapundar ng mga kung ano-ano no so yun yung magusto natin mga totoong tao as wealth partners pagkatapos isa lang ang mga wealth partners Tinanong namin ang kanilang reaksyon. Nanginginig po yung kamay ko kasi hindi po ako saray humarap sa maraming tao. Sana kasi sayang yung matututunan sa pagme-mentor ni Sir Kulayko. Hindi naman lahat ng tao nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Pero thankful na rin ako na nakarating ako sa ganitong stage. At least naramdaman ko may mga kamera sa paligid ko, di ba? Siguro para magkaroon ako ng financial financial freedom, maplano ko yung mga kung ano man yung perang hawak ko at least kaya ko na siyang siguro kung maituturo nila sa akin kung paano ako mag-manage ng pera. Uh, okay naman, na-enjoy ko naman. <laughs> um, lakas ng loob. 'Yon, meron ako na, na matatag mapapagtagumpayan ko yung mga ano, kumi challenge man na ibigay sa akin. 'Yon. Um, medyo masaya, <laughs> masaya, masaya ang masaya. <laughs> Kasi, siyempre, personality nila, yung something to look on, di ba? Medyo kinakabahan din. Una, kinakabahan ako, pero okay naman kausap. Naging komportable naman ako dun sa, lo- sa loob. So, sana, uh, makuha tayo dun sa show. Medyo kinakabahan ng konti and excited din. A little bit, yeah. I think, I think every challenge that I'm going to face, I think, Siguro kakayanin ko because I'm a survivor. Piso mo, palaguin mo. Piso mo, palaguin mo. Nakilala na natin ang mga naglakas loob sumali sa ating financial challenge. From this batch of applicants, Pipili na tayo ng ating mga wealth partners. Sa lahat ng mga nag-audition, sino-sino ang matatanggap? Sino-sino ang magkakaroon ng oportunidad na matulungan gawing realidad ang kanilang mga pangarap? At handa na ba sila sa mga hamong naghihintay sa kanila? Abangan ito sa susunod na linggo. Nakakabitin ba mga kaibigan? Next week, huwag palampasin dahil makikilala na natin ang mga napiling Wealth Partners. Ang bilis talaga ng oras, mga kaibigan. But just a reminder, sabi nga sa Biblia, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Until then, ito po ang inyong lingkod, Francisco Colaico. Laging nagpapaalala ang pisong pinaghirapan mo. Palaguin mo! Next week on Peaceabilities, malalaman na natin kung sino ang mga mapipiling wealth partners. Sino-sino kaya ang mga ito? Marami pa kayong dapat abangan dito lamang sa Peaceability.